Serie start för i nöd och lust på tisdag, alltså klockan 20 här i ettan. Idag på Alla Helgons dag har det varit en jättelik manifestation för fred på olika håll i landet. Och initiativtagare till det här är Cindy Peters. På Särgels torg här i Stockholm till exempel samlades tidigare ikväll världens största kör. Och här är nu de och flera artister tillsammans med Cindy Peters i One Day of Peace. Ett och lagom. Fick en galen idé den 13 februari i Linköping. Vid frukost. 
och sen blev det verkligheten 5 november i Stockholm. Tack Sverige och tack Stockholm. Thank you. Och vi är så många så vi ska kunna sjunga riktigt, riktigt fint så småningom. Men vi ska få hjälp. Den här mannen har lovat mig att vi ska sjunga duett i många, många år. Det gör vi lite senare, men nu är han här ensam. Mr. Tommy Nilsson! People get ready There's a train coming You don't need no baggage You just get on board And all you need is faith To hear the decent humming You don't need no ticket You just thank the Lord That's all you do Oh, now people get ready For the train to Jordan vägrade en svart kvinna att ge upp sin sittplats på en buss i Montgomery, Alabama till en vit man. Det var lagen. Hon arresterades och de svarta i Montgomery 
bestämde sig att boykotta alla bussar tills bussarna blev alltså integrerade. De gick 50 000 svarta till jobbet, till skolan i över 380 dagar. Vad ser som det som protest? Och ett år senare bestämde högsta domstolen att det var olagligt med segregation på bussarna i Montgomery. Den här kvinnan har ändrat mitt liv och för inte sattens historia. Ladies and gentlemen, Mrs. Rosa Parks! this one day of peace and I love you too <laughs> it's been a wonderful trip and I've enjoyed it so very very much Cindy Peters has done a marvelous job of uh, bringing us all together <laughs> and I'm just happy to be here and to see so many people. I have no idea how many, but as far as I can see, I, uh, people who are concerned and interested and looking forward to not just one day of peace, but a world of peace. I have enjoyed my visit here. I've enjoyed all of the activities, and especially the gospel and uh, religious songs, because I know we need God to be the head of our lives, and all of that we can be at peace with ourselves and with peace with all mankind. Thank you, thank you, thank you. I'm very happy to be here, and I'm enjoying myself and I'm wishing the best for all of you as we go forward into the 90s and beyond, and we will overcome much of the grief that is in the world today if we just keep our hearts full of love and peace and goodwill for all people. Thank you. Den här sången säger Gud hjälp mig att hålla ut till den förändringen som jag söker att den går i uppfyllelse. Lord help me to hold out. Come on choir.
Vi har fått en fredshälsning från en fantastisk dam från Astrid Lindgren. Och den ska läsas av Malen Persson från Voices for Peace. Come on, Malen! När någon frågar mig, vad önskar du dig mest av allt? Så finns det bara ett svar. Fred på jorden. Det är kanske den mest hopplösa önskan man kan ha. Men ändå vill jag ropa ut det. Fred på jorden!
said they never let you down. They'd always be around. They had problems of their own. So you had to turn around and cheer. That's why I say there's nobody like Jesus. You won't American Sky Ambassador, som tyvärr är i Förenta Staterna, men har lämnat en fin hälsning till oss alla här på Sveriges torg. Den ska läsas av Lars Edwards. Som representant för Lions, en organisation som arbetar och har första målsättningen kampen för fred, så känner jag mig hedrad att få framföra amerikanska ambassadörens hälsning som har kommit här idag. Jag vill ta tillfället i akt och hylla alla er som samlats här i Stockholm och deltar i manifestationen One Day of Peace. Speciellt med tanke på det goda anseende som Sverige har internationellt i kampen för fred och frihet. Vi i USA vi delar er vision om att arbetet för fred börjar inom oss själva. Och att vi alla försöker förstå och respektera andra kulturer och värderingar. Ni har nu, genom att ni får ut budskapet i tv, lyckats nå fram till många människor och framförallt barn och ungdomar som är den kommande tiden framtidens förkämpar för fred och frihet i en sargad värld. Som amerikan är jag mycket glad över att ni valt Mrs. Rosa Parks som er hedersgäst. Hon är en symbol för fred och frihet och en positiv framtid för människor i såväl USA som i Sverige. Och jag önskar er alla deltagare i One Day of Peace all framgång. Thomas L. Siebert, ambassadör United States of America. Is 
the whole wide world in his hands. Aliupa. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got you and me, brother.
jag sjunger med alla möjliga körer. Men aldrig med en gåskör. Varför det? Jakobs gåskör! Det är många som tror på fred. John Lennon gjorde det också. Och eh, vi ska försöka ge oss på en av hans sånger. Imagine. Nothing to kill or die for But no religion She's not the only one. No, 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 no. Maybe someday you will join us. And our world is going to be as one. As one. I'm back. It's not hard, hard to do. 
one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Okay, Ali Hooper, amazing grace. Helsingborg, Uppsala, Bombay, Sydney, Australien, Chicago, som har varit med oss nu. Inte dåligt, va? Denna sändning sponsras av Lätt och Lagom. <skratt>